मूवी का स्टार्ट होता है तो हमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक लैब दिखाई जाती है जहाँ कुछ साइंटिस्ट एक वायरस की सर्च में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ये वायरस अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था उन्होंने अपनी लैब में कुछ चिमपैंसी भी रखे हुए थे ताकि उनमें ये वायरस इंजेक्ट करके इसके रिजल्ट का पता लगाया जा सके इन चिमपैंसी में ये वायरस इंजेक्ट करने के बाद ये चिमपैंसी बहुत ज्यादा गुस्से वाले यानी एग्रेसिव हो गए थे इसी दौरान एनिमल लिब्रेशन के लोग वहाँ आ जाते हैं ये बेसिकली एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो एनिमल राइट्स के लिए काम करती थी और ये उन एनिमल्स को आजाद करती थी जिस पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इस लैब में चिमपैंसिस को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था और इन्हें तंग करके रखा हुआ था इन्हें इनलीगली यहाँ रखा गया था किसी तरह एनिमल लिब्रेशन वालों को खबर हुई तो वो लोग इनको छुड़ाने के लिए यहाँ आ जाते हैं जैसे ही वो लोग उन्हें खोलने लगते हैं, तो लैब का एक डॉक्टर उन्हें मना कर देता है कि आप लोग नहीं जानते कि इन चिमपैंसी के अंदर क्या डिजीज है इनके अंदर एक वायरस इंजेक्ट किया गया है और अगर आप इनके करीब गए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं लेकिन ये लोग उसकी नहीं सुनते और केज का दरवाजा खोल देते हैं और जैसा कि चिमपैंसी एग्रेसिव यानी गुस्से में थे तो वो उस लड़की पर अटैक कर लेते हैं और उसे काट देते हैं देखते ही देखते वो लड़की कुछ सेकंड्स में अजीबो गरीब तरीके से खड़ी हो जाती है उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और उसे खून की उल्टी आने लगती है वो खून उसके कंपेनियन यानी साथियों पर भी गिर जाता है और वो भी उस लड़की की तरह इन्फेक्टेड हो जाते हैं ये वायरस जिसकी भी बॉडी में जाता था वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता था ये वायरस चिमपैंसी के मुकाबले में इंसानों के जिसम पर दो गुना ज्यादा असर कर रहा था क्योंकि इंसानों और जानवरों के दिमाग में बहुत फर्क होता है बहुत ज्यादा गुस्से की वजह से इंसान पागल बन जाता है जिसकी वजह से वो बाद में सोमी बन जाता है ये वायरस ब्लड और सिलाइवा के जरिए लोगों में ट्रांसफर होता है लैब का डॉक्टर उस लड़की को मारने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही वो लड़की अपने गुस्से की वजह से उसे मार देती है इसके बाद वायरस बहुत तेजी से फैलने लगा था पहले पूरा शहर इससे इन्फेक्टेड हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पूरी कंट्री यानी पूरा मुल्क इससे इन्फेक्टेड हो गया इस इंसिडेंट के ट्वेंटी एट डेज बाद हमें जिम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो काफी अर्सा कोमा में रहने के बाद लंदन के एक हॉस्पिटल में होश में आता है वो जब देखता है तो पूरा हॉस्पिटल खाली होता है वो बहुत हैरान होता है और जब बाहर आता है तो उसे कोई भी इंसान नहीं नजर आता हर तरफ साइलेंस थी और दीवारों पर जगह जगह मिसिंग लोगो के पोस्टर लगे हुए थे और शहर डिस्ट्रॉय हो चुका था वो बहुत ज्यादा परेशान होकर चर्च में चला जाता है लेकिन चर्च आकर वो देखता है कि चर्च की हालत बाहर से भी ज्यादा खराब है उसके अंदर कई दिनों से मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है इसी दौरान चर्च के फादर उसकी तरफ लंगड़ाते हुए आते हैं उनके मुंह से खून निकल रहा था और अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी फादर के साथ साथ सोम्बीज भी जिम की तरफ आने लगते है और जिम ये देख बहुत ज्यादा डर जाता है वो डर भाग रहा होता है की दो आदमी आते हैं और सोम्बिस पर आग गिरा देते हैं जिसकी वजह से वो सोम्बिस जल जाते हैं और जिम बच जाता है वो दोनों आदमी उसे भी वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों खुद छुप कर रह रहे थे लेकिन जब वो मास्क उतारते हैं तो उनमें से एक लड़का होता है और एक लड़की लड़के का नाम मार्क है और लड़की का नाम सेलेना उन दोनों के पूछने पर जिम उन्हें बताता है की वो साइकिल पर कोरियर डिलीवरी करता था उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद उसे कुछ याद लेकिन आज उसे होश आया है तो उसने ये सब कुछ देखा है और वो बताता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है फिर वो दोनों उसे बताते हैं कि एक वायरस ने पूरी शहर को अपनी लपेट में ले लिया है और पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया है आर्मी और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकी है सब कुछ खत्म हो चुका है लेकिन पिछले छह दिनों में जिम ही एक ऐसा वाहिद बंदा है जो उन्हें जिंदा मिला है वो बताते है की हमारी फैमिली में से भी कोई नहीं जिम अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता था वो अगले रोज उसके घर चले जाते हैं जिम देखता है कि उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था 
और उनके हाथ में जिम की एक पिक्चर भी थी उस पिक्चर के पीछे कुछ लिखा भी हुआ था लिखा था कि जिम हम तुम्हें सोता हुआ छोड़कर गए और अब हम तुम्हारे साथ सो रहे हैं मत उठना ये पढ़ते ही वो रोने लगता है और बहुत ज्यादा उदास हो जाता है लेकिन उसे एक्सेप्ट करना था की उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे वो तीनों जिम के घर ही स्टे कर लेते हैं क्योंकि अगर वो वापस जाते तो बहुत अंधेरा हो जाता क्योंकि सोमबे इस रात के वक्त बहुत एक्टिव हो जाते हैं रात को जब वो बैठे होते हैं तो दो सोमबे उन पर अटैक कर देते हैं ये दोनों जिम के नेबर्स थे जो अब सोमबे बन चुके थे और फाइनली वो लोग उनको मार देते हैं इसी फाइट में एक सोमबे मार्क के हाथ पर काट लेता है जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है ना चाहते हुए भी सेलिना मार्क को मार देती है ताकि वो और किसी को नुकसान ना पहुँचाए अब सिर्फ सेलिना और जिम ही बचे थे इसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बिल्डिंग में लाइट ब्लिंक हो रही थी वो समझ आते हैं कि उनके अलावा भी कोई और भी जिंदा है वो उस बिल्डिंग से ऊपर जा रहे होते हैं कि उनके पीछे सोमबी आने लगते हैं सोमबी उन पर अटैक करने ही वाले थे कि एक आदमी उन्हें बचाकर अपने घर ले आता है इस आदमी का नाम फ्रैंक है और ये अपनी बेटी हैना के साथ अपने घर में सोमबी ऐसी छुप रह रहा है ये उन दोनों को भी अपने साथ रख लेता है और उन्हें बताता है की कुछ दिनों ऐसी एक ट्रांसमिशन रेडियो चल रहा है जिसमे ये बताया जा रहा है कि इस वायरस का इलाज है और लोगों की इसके जरिए हेल्प भी की जा रही है उन लोगों ने इसमें अपना एड्रेस भी बताया है ताकि लोग खुद को बचा सके लेकिन सेलिना इस बात पर यकीन नहीं करती कि ये लोग इन्हें क्यों बचा रहे हैं ये मैसेज रिकॉर्डेड था लेकिन इसके बाद मानने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था इसके बाद वो लोग रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए बताई गई लोकेशन पर जाते हैं रास्ते में एक टनल आता है जिम कहता है की इस टनल से जाना रिस्की है यानी खतरनाक है लेकिन फ्रैंक कहता है कि हम इस रास्ते से जल्दी पहुंच सकते हैं उस टनल में और भी बहुत सारी गाड़िया थी फ्रैंक तेजी से गाड़ी ले जा रहा होता है कि उसका फ्रंट टायर पंचर हो जाता है जब वो टायर बदलने उतरते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे सोमबेस उनकी तरफ भर रहे थे जिसके बाद वो जल्दी ऐसी टायर चेंज करते हैं सोमबेस के वहाँ पहुँचने से पहले वो वहाँ से गाड़ी भगा चले जाते हैं दो तीन दिन बाद ये लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं लेकिन देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं था सेलिना जब ये देखती है तो वो कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए वो डिसअपॉइंट होकर वापस जाने लगते हैं तब फ्रैंक देखता है कि एक कौवा एक डेड बॉडी को खा रहा था ये देखते हुए उस डेड बॉडी के ब्लड का एक ड्रॉप फ्रैंक की आंख में गिर जाता है यानी अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया था उसकी बेटी है ना उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पीछे कर देता है जिम उसे मारने ही वाला था कि आर्मी का एक सोल्जर उसे शूट कर देता है वो सोल्जर बाकी लोगों को अपनी वैन में बिठा अपने साथ ले जाता है वहाँ उनकी मुलाकात मेजर हैंनरी से होती है जो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि अब वो यहाँ पर सेफ हैं क्योंकि इन्होंने अपनी बाउंड्री स्क्योर यानी महफूज की हुई थी और कोई सोमी भी अंदर नहीं आ सकता था अगर कोई सोमी आ भी जाता है तो साइरन से इन्हें पता चल जाएगा और वो उसको फौरन मार देंगे लेकिन अभी तक उनके पास भी परमानेंट इलाज नहीं आया था इसके बाद हेनरी जिम को एक आर्मी ऑफिसर मिलर से मिलवाता है जो की कुछ दिन पहले इन्फेक्टेड हो गया था और उसे चेंज के साथ बांध रखा हुआ था इसको पकड़ के रखने का मकसद उनका ये था कि वो देख सकें कि सोमबी कितने दिन तक खाए पिए बगैर जिंदा रह सकते हैं और इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकें। रात को वो सब डिनर कर रहे होते हैं कि उन्हें एक ब्लास्ट की आवाज आती है उन्हें पता चल जाता है कि जोम्बिस उनके एरिया में आ चुके हैं वो बाहर जाते हैं और सबको मार देते हैं जब वो लोग अंदर आते हैं तो एक आर्मी ऑफिसर सेलिना के साथ बदतमीजी करता है जिम उसे मारने लगता है तो मेजर हेनरी उस आर्मी पर्सन को भेज देते हैं जिसके बाद हमें पता चलता है कि उन्होंने एक फेक यानी झूठा ट्रांसमिशन चलाया था ताकि इसके जरिए वो लोगो को पनाह दे सके और लड़कियों का मिस कर सके जिम को जब ये पता चलता है तो वो है और सेलिना को लेकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन मेजर हेनरी अपने ऑफिसर्स को बुलवाकर उन्हें रोक लेता है जिम बेहोश हो जाता है लेकिन वहाँ पर एक ऑनेस्ट सर्जन फेरल भी होता है जो उनकी हेल्प करता है वो उन तीनों को बचाने की कोशिश करता है लेकिन आर्मी 
ان کو پکڑ لیتی ہے اور جم کو اور ان کو ایک روم میں بند کر دیتی ہے وہاں فیرل جم کو بتاتے ہیں کہ میجر ہینری پاگل ہو چکا ہے اس ایریا کے سو میل دور تک یہ وائرس پھیل ہی نہیں سکتا کیونکہ پہاڑوں اور پانی سے آگے وائرس کیسے جائے گا لیکن ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی وہ یہاں پر اپنی ایک نئی ہی دنیا بنانا چاہتے ہیں پھر آرمی کے لوگ جم اور فیرل کو ایک فورسٹ میں لے کر آتے ہیں تاکہ وہ انہیں مار سکیں وہ لوگ فیرل کو شوٹ کر دیتے ہیں لیکن جم اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے وہ زخمی حالت میں تھک کر گر جاتا ہے تو وہ آسمان پر دیکھتا ہے کہ ایک پلین جا رہا تھا اسے یاد آتا ہے کہ فیرل ٹھیک کہہ رہا تھا کہ یہاں سے باہر ایسے بھی لوگ ہیں جو انفیکٹڈ نہیں ہیں دوسری طرف ان لوگوں نے سیلنا اور ہینا کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا جم انہیں بچانے کا ایک پلان بناتا ہے اور کیمپ کے پاس والا سائرن بچا دیتا ہے میجر ہینری اپنے باقی سولجرز کے ساتھ اس جگہ پر جاتا ہے کہ زومبیز کو مارا جا سکے لیکن جم باقی سولجرز کو مار دیتا ہے لیکن ہینری وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے اس کے بعد جم بھی اس کے پیچھے بیس کیمپ میں جاتا ہے اور ملر کو کھول دیتا ہے ملر وہی سولجر تھا جو انفیکٹڈ ہو گیا تھا اور آزاد ہونے کے بعد وہ باقی آفیسرز کو بھی انفیکٹڈ کر دیتا ہے سب اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے سیلینا اور ہینا وہاں سے لہتا ہو جاتے ہیں ایک آرمی آفیسر ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے لیکن جم فوراً وہاں پر آ کر اس کو مار دیتا ہے سیلینا کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید جم بھی زومبی بن چکا ہے لیکن بعد میں اس کا یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں لیکن ہینا وہاں پر آ کر جم کے سر پر بوٹل سے اٹیک کر دیتی ہے اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے کاٹنے والا ہے اس کے بعد یہ تینوں وہاں سے بھاگنے کے لیے ایک کار میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ میجر ہینری پہلے سے ہی اس کار میں بیٹھا ہوا تھا ہینری جیسے ہی جم کو دیکھتا ہے وہ اسے شوٹ کر دیتا ہے کہ تم نے میرے سارے آفیسرز کو مار دیا لیکن جم نہیں مرتا ہے نا ایک ٹرک کھیلتی ہے اور گاڑی کو بیک ورڈ لے جاتی ہے پیچھے سے وہی آرمی آفیسر ملر آ رہا تھا وہ آتا ہے اور پیچھے سے گاڑی کا شیشہ توڑ کر میجر ہینری کو کھینچ کر لے جاتا ہے اور وہ ہینری کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ تینوں وہاں سے اپنی جان بچا کر نکل جاتے ہیں جم کو گولی لگ جانے کی وجہ سے سیلینا اسے ایک انجیکشن دیتی ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک کاٹیج میں پاتا ہے اس کے ساتھ سیلینا اور ہینا بھی تھی انہیں باہر سے ایک پلین کی آواز آتی ہے اور وہ خوشی سے باہر بھاگ ہیں اس کے بعد وہ ایک سفید کپڑے سے انڈیکیشن دیتے ہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور انہیں وہاں سے بچا لیا جاتا ہے اور وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ مووی کا بھی یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے